Cebu Catholic Television Network. Network. Puluhan sa balita sa Sari 47. Task Force Navarro, gibungkag na humalang NBI mo na gitaasan ng mupadayon sa investigasyon. That is a very wise uh, wisdom no? No, ng ating presidente na para mawala rin yung mga agam-agam ng iba. Sabot-sabot sa investor sa Skyway Bridge sa Laplapo o Cordoba ng Modretso sa Mactan Airport, Gisugdana. Amo nang itanaw ang uh, plano sa umabot nga developer kung makapasar ang developer sa Namo. Muna ay among gitanaw ron. Central Mindanao, gitay o nasab sa makusug na linog. Manager sa Saka Security Agency, gipusil sa riding in tandem. Posible kay ang iyong balay di rin mandapit sa may kuwan. Unahan sa crossing, so crossing marigundun. Hiding man sa basak, so posible gikan po ni sa iyong balay. Sugbo kabisaya ng Mindanao, Pilipinas o katauhan kutos mabot atong sibya sa tibo kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 o dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu ni ining mga orasa. Kini ang tulumanon sa lunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Tony Rafael Fernandez Banyok, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita o opinion, ako si Divine Marshall Flores. Kini, Kini ang Sairi 47. sa kompletong detalye sa atong mga balita, Special Investigations Task Group Navarro, gitahasan sa pagsulbad sa pagpusil patay kang Clarin Misamis Occidental Mayor David Navarro, gibungkag na. Kinihuman may mando si Presidente Rodrigo Duterte sa National Bureau of Investigation sa pag-takeover na sa investigasyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakitagbo ganun ng hapon ng mga personal sa National Bureau of Investigation Central Visaya sa Cebu City Police Office harong pagkuha sa mga edensya nga naasa ng kustulia sa pagpusil patay kang Clarine Misamis Occidental Mayor David Navarro na itong miyaking semana. Bato ni Police Colonel Jima Vinlua ng Hepi sa Kapulisan sa Sulit sa Sugbu nga mausap ang Ground Commander sa isa Navarro na human sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa NBI pag takeover na sa investigasyon. Gibong kagasab nila ang Special Investigation Task Group yang gihangup ang kamanduan sa Presidente. Araw na sa mawagtang na ang pagduda nga polis raw sab ang nagpapatay kang Navarro o ang laing unit na ang mutadayon sa investigasyon. That is a very wise uh, wisdom no? No, ng ating Presidente na para mawala rin yung mga agam-agam ng iba. Ang mga ebidensya nga ilang gitunong sa NBI mo ang pitong kakopya sa closed circuit television video na nakuha sa Criminal Investigation and Detection Group sa IDG7 sa mga sablesimento doon sa dapit din ay tabo aga pagpusil sa mayor o ang mga basiyo sa bala nga nakuha sa crime scene. Kung unsa pa nga mga ebidensya nga makuha sa kabalisan sa maabot ng mga adlaw, ilaw sa kining ihatag sa NBI, tunod kay sila naman ang naghawid sa kaso. Ito turn over natin sir lahat, pati po yung mga nasimulan nating mga uh, gathering ng evidence. Giblaro ni Colonel Vindu Doon nga wala matandog ang moral sa PNP sa pamahayag ni Presidente Duterte na nagduda siya nga polis ni Rosab ang nagpapatay kang Mayor Navarro tuwag kayo wala mubaho sa mga polis na nag-escort kaniya. Matunia nga wala magpasabot ng gitaubos sa investigasyon ng mga polis saan ana sila tungod kay iyang gihulagway nga pinangga sa Presidente ang mga polis o sundalo o hindi nga yan nga samton nga literal ang pamahayag sa Presidente. Di sir, di affected ang moral namin dyan. Actually, mas maganda yon para maklir din yung amin nin. Para ma-exempt. Ma Kasi it doesn't mean na pag inimbestigahan ka, guilty ka. Yun ay opportunity for you to say your something about your part, your side. So ako hindi ako affected dyan. Lalo na 
considering President Duterte, mahal na mahal kaya ni President Duterte ang kanyang mga polis at sundalo. Yung limang background investigation sa SITG Canabaro, wala sila nakita ang record din sa Central Visayas, gawas lang sa gingunga na akin sa listahan ni Duterte sa mga narco-politicians. Nakikalayo na sila sa National Capital Region Police Office o sa Police Regional Office 10 aron unta mukuha sa mga informasyon nga una nang gamigawas kasagop kanyadto sa Usa Karabiri Group nga nagbase sa Mindanao sa wala pa siya mahimong mayor sa Clarine Misamis Occidental. Arnold Bustamante, CCD News. sa ka specialized team ang giumol usab sa Commission on Human Rights aron moy mututok sa imbestigasyon sa nitabong pagbanig patay kang Clarin Misamis Occidental Mayor David Navarro kini langkuban sa mga imbestigador og abogado nga panguluhan ni CHR7 Chief Investigator Leo Villarino ang kasayuran ihaton ni Desime Padilla Sigun sa Chief Investigator sa Sage R7, Leo Villarino, ang uluhang buhatan silang komisyon ni Mando sa ilahang Adunay Composite Team na himuon araw mo ay mututok sa investigasyon. May tungod sa kamatayo ni Clarine Misamis Occidental Mayor David Navarro. Ang specialized team gilang kuban sa mga investigators o gabugado, diin panguluhan kini ni Villarino. Si Villarino miingon nga sa wala pa ni pagawas o kamanduan ng mga umulog specialized team ni himuon na sila umuto propyo investigasyon. Diin ilang investigasyon na focus sa death under custody. Just to remember na kaning, kaning suspect o kaning biktima, si Mayor Navarro, uh, suspect ni siya nga gidang at uh, sa prosecutor's office for inquest, no? And he was escorted by uh, pol tight police security. Uh, and yeah, on the way, along the way, uh, morning, uh, gi, gi, gi ambusan, napatay. So ang atong investigation is focused uh, why, with so much police security, uh, na lutsan, niya may resulta yung kamatayon sa ilang di-escortan nga suspect. Asoy ni Villarino nga magpadala sa sila ang subpina sa kapulisan. Kinibisan pa man sa kalambuan nga nahitabong ang ipabalhin. Ni Presidente Rodrigo Duterte nga ito sa National Bureau of Investigation ang paghimog investigasyon sa nahitabo sa mayor. Kay kininagduda nga doon ay kalambigitan ang kapulisan sa nahitabo. Tanawon nila kung doon ay pagkuwang ang kapulisan sa pagpatuman sa seguridad sa mayor o lakip silang tanawon kung nga nung wala makabaw sa pagpabuto silang aroma sa mga polis. Nung mo ay nag-escort kang Navarro. <laughs> Included na siya, included na siya. And they're supposed to protect the the the, the victim, no? the the suspect. They're escorting. You have to remember, na kana galing na asud sa prisuhan. They are under obligation to protect the inmates. With more reason, na ilang protektahan katung ilang i escort outside. Okay, mas open ang environment to greater risk, no? Than na asud sa prisuhan. So, tako sila o responsibilidad na ilang isecure ang life and limb sa Osaka suspect na ilang gida while under their custody. Nakigalayo na sabang Sage 7 sa pamilya ni Mayor Navarro. Desime Padilla, CCT News. Samtang sa laing balita, seryuso ang Cebu City Police Office sa kampanya Batok sa Illegal Gambling. Kini mo reaksyon ni Police Colonel Jim Mavinloan sa suwat ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruina Garma nga nagpadayon ang operasyon sa illegal surtres dinhi sa syudad. Giklaro nga hangtod karon wapay gitugtan nga estate operators nga maka-operate sa syudad sa Sugbo. Mato ni Vinloan nga daghan na ang ilang nadakpan nga mga surtres nga mga asher nga pasakaan o gakaso sa piskalia. Hugot usab nga gihimakak sa CPPO director nga protektor sila sa illegal gambling sa litigo na ang uh, maintenance and other operating expenses nga gihatag sa PRO7 nga to kanila. Kung ano lang po yung kasya sa atin, magkasya lang po kami ang PNP. Kung MOE lang yan, makikipapabalitaan nyo naman po kung po ay ano, uh, kumikita sa mga illegal gambling. Kasi po, pina, ngayon pa nga lang, ilang linggo na po kami nag-ooperate. Tingnan nyo sir ang statistics kung gaano karami ang hinuhuli namin. 
presyudad sa Lapu-Lapu aduna na ipasiunang panagsabo tali sa Osaka Investor nga interesadong mutukod og Skyway Bridge. Kini mo ay musumpay sa nagparayong gitukod nga Cebu Cordova Bridge nga naila nga third bridge din direkta kini sa Mactan Cebu International Airport. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Sumpayan sa Skyway Bridge ang nagtarayong gitukod nga third bridge nga direkta na sa airport aron di na makasinati sa kautsa trapiko ang muagis katulong taytayan nga nagdugtong sa mainland Cebu o sa islas Mactan. Sila pala positive vice mayor si Lidonio Sitoy bibutag na ipagi sa public-private partnership ang tukuron nga Skyway Bridge aron wa na gasto ang gobyerno nini. Matod sa bisi mayor nga doon na napasar nga PPP ordinance ang syudad sa Laplapo na may basihan sa ilang pakigsabot sa pribadong investors. Sugda na nilang sadya ang initial talks na mo uh, ilan nang ipadayag pero uh, wapag yun uh, klaro ha o uh, kay tanahonon po man uh, ang ilang agianan kung di pa makakuan uh, makabalda o niya sa kapiko po noon kay muagim ginag mga lugar nga kuan si Toy nga kanin man usab sa Cordoba mi butyag nga kinanglan nga makigsabot usab ang syudad sa Laplapo sa Cordoba kay adto man mutog pa ang tumoy sa Skyway Bridge sa Coastal Road nga mao itog pahal usab sa Third Bridge hinon matud pa sa bisi mayor nga maayo ra ang relasyon ni Mayor Gerald Aung Chan tali sa mga sitoy sa Cordoba amo nang gitanaw ang uh, plano sa umabot um, nga developer kon makapasar ang developer sa namo mo na among gitanaw ron kay sa puna sa makatabang sa pagsulbad sa trapiko. Gawa sa Skyway, buti ang sab sa Bisi Mayor nga apil sa madagkong proyekto ngay patuman sa syudad mo ang 200 hektarya nga reclamation project pagtukod og bag-ong merkado publiko pagpalig-on sa traffic o livelihood ordinance. Chris Ligan, CCTN News. Human sa Talisay City Hall Initiated Road Clearing Operations laing papanglimpyo na usab ang gipahigayon kaganyan ng buntag sa barangay tangke. Kinuman ni Hangyo mismo ang barangay kapitan aro malimpyuhan ang sidewalk gikan sa mga makaaling ng mga estrataktura. Ang kasayuran ihatod ni Femari Dumabok. Bisa na kini nga kinaang nga mga tanom, mga automated big machine kore ATM o mga dagkong batong nga gipangali sa sidewalk ang wa pa sa iluas sa mga sakop sa clearing task force sa syudad sa Talisay. Kiniisip kabahin sa pagtubag sa kamanduan sa Presidente sa Nasod, Rodrigo Duterte, kalabas sa paglimpyo sa mga danog sidewalk aron magamit git sa publiko. Ano na yung mga nilapas nga atop sa sidewalk o mga parte pa sa tindahan ang giguba sa clearing team. Gimo kini pa sa Dolas Noybi kagadiang buntag, pinanguluhan nila ni Jonathan Tumulak, ang pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga sakop gihapon sa clearing task force. Anaw sab gyud mga opisyal sa barangay tangke nga gipangulohan ni Kapitan Nelson Cabanis. Diin gitug ani tumulak na duha ka semana sa wa pa ang clearing operation. Gipadadaan na og notisya og rekoridahan pa ang mga apektado. Gani pasado las 8 ka gyud buntag sa wa pa sugdi ang clearing operation. Nihimo og laing pagpahibalo ang mga sakop sa clearing task force. Apaan padayon nga wa na mati, hinungdan nga gikumpis ka ang mga nag sa sidewalk. Gani lakip sa nakumpis ka ang e-bike nga gimaniho sa Osa Kaminor di edad. Kipasabot ni Tumulak nga kalapasan kini sa balaod. Hindi siya agin siya og tubag sa request nga gikan sa barangay nga nangayo og tabang ang barangay sa syudad pinagi na sa pag-clear sa ilang barangay sa mga illegal obstruction illegal parking din sa barangay tangke. Yes, tungod sa kagamay sa daan niya klaro gikayo ang violation. So magpasalamat mi sa barangay tangke nga mao gyud nihimo og mga Uh, pasiunang kalihukan mo niya nga among gisuportahan. Ito ang MOE, ma'am. Uh, Paybaon na daan na mag-clearing ta karong 29 yun. O oh, niya. Isang pang nag-notify na ka ka? Wala gyan. Wala gyan pong patuo. Nangita ko kami maimpumukuhan ng ilang mga kuan sa Japanese Kasada. Mato di tumulak na nakadawat na usab sila og lain pa nga suwat gikan sa bang mga barangay alang sa pagpatabang sa paghawan. Kinihuman usab sa gimong evaluation sa Department of Interior and Local Government sa tanang mga syudad o munisipyo. Yung gipaybalo sa DILG ng mga barangay na usab ang gitahasan o gisunod sa pagpaningil alang sa pagsunod sa mando sa Pangulo sa Nasud. Usa sa mga nagubaan o gatob diha sa sidewalk isip pa nang kaunta sa iyang ATM gikan sa uwan kini si Jerry Bukatkat. 
Kini sa sitio kilawan, kaysa ni Angkon nga nakasabot o mutuma na sila sa maong palisya. Okay, ba, may bro, ang, ang atop niya, ang mga may gingo nila bro, okay rami o ilay pasod, okay rami na. O wala may problema na, okay rami na. Sa Maridumabo, CCTN News. Personal nga gitunol ni Cebu City North District Congressman Raul Del Mar ang hinaba alang sa 149 ka mga biktima sa sunog sa sambag uno ning dakbayan sa Sugbo. Kauban ang anak nga si kanhi kongresista Richel Cutie Del Mar, giapod-apod ang canned goods, food packs, sleeping og kitchen kits. Kini gawas pa sa tagdulan 4,000 pesos nga tabang gikan sa dolet Tupad program. Samtang gibisita usab ni Senator Bongo ang mga nasunugan sa gymnasium sa Sambag Uno o gihatagan o hinabang. Usa ang patay sa maong sunog ni atong Oktobre 19 sa Kadlaon humanwa makagawas gikan sa lawak ang 14 anyos nga si Don Therese Awi. Gusto usab sa Senador nga daling makabangon ang mga biktima sa sunog o giauhag ang kabataan nga magtuon gyud o glikayan ang jugas. Ang ayaw na sa, para sa ato ang mga uh, isaya. O na ako sa at na ako sa inyo. Hindi na ako sige po ito yun. Yun ako, ito yung po. Kaya ang trabaho sa isa ka senador, constituency, legislation, naghihibong balaon o representation. Musunod, Central Mindanao, gitayog na sab sa magkusog ng linog. Kanao guban pa sa pagpalik sa Sire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kani ado nga wala pa kong mugamit, ug koy sakit akong tuhod, i-blackout nako, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ag resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, mag-blackout ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong blackout kay kusog na ko mula ka tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagan tayo salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactopet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, matrako, epektibo nga panguntra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod o abdik ang imong mga manok panabo. Mogi na kaluwas sa akong mga manok healthy na kayo, gani makita naman, gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto nyo, Lactopet, maura yun ay nakaayos sa akong mga manok. Sa Lactopet, sure winner ka! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Capsule Food Supplement. Maayo gayud pang protection. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap ka sa luyot nga pang anti-cancer. Malunggay, gutokola, banaba, sambong, ginseng. Makapabasko sa itong lawas o sa itong body organs o immune system o antioxidant pa. Talon Herbal Haplacious Oil. Maayong panghapla sa mga buntis. Adunay sangkap nga 25% tuba-tuba. Kinira ang herbal oil nga adunay sangkap nga Talon Herbal 3. Nga adunay scientific name nga Bridelia Plant. Makita lamang din sa Clarine Misamis Occidental. Epektibo dyan ni nga haplas. Talon Herbal Haplacious Oil. Antifungal. Fungal, aduna mga sangkap ng mga herbal sama sa madre kakao, asunting uguban pa. Epektibo alas sa mga ringworm, kunbun-e, nuka-nuka, hadhan, atlet's foot, bugas-bugas, kurikong, uguban pang sakit sa panik. Sakit sa panik, pagliksik! 
Ang produkto sa Thailand, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kung Food and Drug Administration, o sa ASC, kung Ads Standards Council. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift, the gift of faith. Sa ulugun ta ang ikalima kagatus katuig na kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo din sa subo. Agi o pagpangandam, nining dakong kasaulugan, gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parukya o lain-laing pundo. Gipasiugdahan sa mga laiko din sa Archidiocese sa subo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot ni ini sa bisan unsa nga paagi ipaambita ang gasa sa pagtuo Balik sa ato mga balita usa ang patay samtang laing 43 ang gi-report nga naangol sa pagtayog sa magnitude nga 6.6 .6 nga linog kagani ang alas 9:04 sa buntag Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, namatay ang usa ka Nestor Narciso, 66 anyos nga taga Coronadal City. Human nakaangkon og grabe nga injury. 30 usab ka mga tawo ang ka-report kay nasamdan sa Kidapawan City og laing 3C ang uh, naangol didto usab sa Cotabato. Tungod sa linog, gisuspenso usab ang trabaho og klase sa 23 ka mga LGUs og mga tungaan. Naimutang ang epicenter sa linog sa 23 kilometros sa amihanang Sidakang bahin sa Tulunan, Cotabato o ang tectonic in origin ang maong linog. Siguridad, gipatuma na sa mga tugpahanan o sa mga pantalan sa Metro Cebu nunod sa pag observar sa Kalagkalag 2019. Gipaabot nga mudagsa ang daghang pasahero nga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya o gipaniguro usab ang ilang kaluwasan. Ang kasayuran ito ni Desimay Padilla. Ang Mactan Cebu International Airport Authority na kahitan alert na sugod ng Oktobre 25 at ng Biyernes o mahuman kinit sa Nobyembre 4. Sigo ni Julius Romo, security head sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, naghimo silang dagang preparasyon tungod kay Gilauman, Manila nga dagang maabot o mubiya sa mga tugpahanan. Asoy sab ni GMR Megawide Cebu Airport Corporation Terminal 1 Operations Head, Nenet Castillon, gawa sa dugang security deployment sa terminal operations, dun 
Gunay Help Desk nga gibutang sa arrival area nga makita ra dayon sa mga tawo nga gitawhan sa PNP ug empleyado sa GMCAC ingon man sa MCIAA. Dili lang sa security deployment ang ilang gihimo. Apa ni pagkatap sa silog medical personnel gawas sa klinik nga andam kanunay mutubag sa emerhensya o kaha ni adtong mga magkinahanglan og assistance. Si Romo miigon mi taas ang ihap sa mga pasahero diha sa tugpahanan ug ilang gilauman nga mas mudagan ta gid kini karong Oktobre 31. Um, especially na open na ang second half of the terminal so mas daghan tag boarding gates mas daghan mas daghan additional flights of airlines so nag-expect yung tagdaghan yung pasahero karon Dubai ni ini si Castillon miingon ang mga airlines companies nang andam sa bigid ni ini og kun dili gid kalikayan nga dunay mga kakulian nga motumaw og dunay mga stranded passengers dunay motabang og moatiman sa mga pasahero As much as possible ang mga airlines Uh, they're very prepared for for this one, but if and when na amang yun, um, na aman ang cab, no? They they would assist passengers. They have a desk in na uh, check in. Pera yun mismo sa sa departure if in case na ay mga kanang problema. But ang mga airlines individually kahibaw na magyut sila how to handle. Ang MCIAA sa ilang habig doon ay gihimong pagpangandam saba. Araw masiguro ang maayong pagbiyahe sa mga pasahero diya sa tupahanan. Di hindi na sila'y malasakit kits na ihatag sa mga pasahero. Ilabi na kung delayed ang biyahe o ka-mas-trended. Ato na siyang ipalakdan karo na nga to ang activation sa itong help desk with malasakit help kits na na siya inside. Na kung pananglitan ba na yung mga... Katogingo ni Miss Ninette nga, God forbid, na ay mga delays or na ay mga masranded ng mga pasahero. Ato silang uh, tagmatagaan na ka ng uh, mga simple lang uh, mga para ilahang mat matapangan ato sa ilahang comfort and matagaan pa na ito ka ng kamay nga para sa convenience nila. Kantang si Police Senior Superintendent Glenn Saradora, Police Port sa Cebu Port Authority ni Ingona, ang preparasyon nga gihimo nila sa Kalagkalag, nagsugod sab na itong Oktobre 25 ug mahuman sa Nobyembre 8. May tungod sa security preparation support, mupatuman sa bugugot na inspeksyon ang mga Port Authorities aron masiguro nga walay mga kontrabando nga makalusot. So, rest assured nga ang maritime sector is doing the best Gano'n nang buntag sab ang Coast Guard Central Visayas uban sa PNP Martin Group ng Cebu Port Authority. Nagpahigay ng send-off ceremony sa Malacanang sa Subo Pier 1 at 1 na Wharf 1 na ning syudad alang sa implementasyon o pag-obserbara sa heightened alert status sa Oplan Biyahing Ayos Undas 2019. Gihimo ang mga inisyatibo araw masiguro ang orderly operation sa sea transport facilities. Safe o convenient travel sa mga pasahero ingon man ang kaluwasan ng seguridad sa mga resort visitors. Desmay Padilla, CC Tennis. Karun palang gipakatap na ni Police Colonel Jim Abinloan ang kapulisan ngadto sa mga bus terminal o pantalan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Tungod kay napanglantawan ni Binloan nga ang pagdagsa sa mga manguli sa probinsya. Tulog ka adlaw sa Dilipa ang adlaw sa mga Santos o Galag sa Nobyembre 1 o 2. Gipasalig ni Binloan nga igo na kayo ang ginaganon sa gipakatap ng kapulisan sa pagmintinar sa kahusay o kalinaw. Samtang sa adlaw biyernes o sabado, kapin o sabso sa kanlibo ang i-deploy sa mga Nag-unang samang gawas sa imonitor ng mga kon imuntar ng mga health desk. Ado na usay ipang apod-apod ng mga basahon aron malikayan ang krimen sud sa mga samang. Samtang sa Oktobre 31, isa ka na ang alert status gikan sa normal ng na sa heightened alert status o gawa na ipulis usab ng tugtan ng makalib sa ilang trabaho. Para po ma-insure ma po natin na uh, safe po ang mga mamamayan natin. Enjoy. Naglagay din po ako ng iikot sa mga uh, villages para hindi naman mapabayaan yung mga incident tulad ng robbery incident. Dulan 600 ka mga pulis, tanod o volunteers ipakatap sa mga samang sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini magsugod karong Webes hangtod na sa pagtapo sa kasaulugan sa Kalagkalag. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. 
nakigtagbo ng kapulisan sa siyudad sa lupa po sa batiluganan sa masamang simbahan, lokal nga kagamhanan o gubang sektor agig pagpagandam sa kalag-kalag. Si City Police Director Clarito Baha miingon nga dulan sa 200 kama polis ang ikatagatag sa upat kamadag kong samang sa lupa po apil na sa isla din o nila ang 340 kama tanod o guay labot pa ang mga volunteers. Ni sa nung nasab ang kapulisan sa lupa po sa manduan silang ulohang buhatan nag ipaubos sa full alert status lukop na di Lapu Lapu City Police Office is ready for the upcoming kalag-kalag. So we have already prepared our security plan. We have already conducted series of coordination meeting. Ito kayo mang usap si ba sa publiko sa mga gidili pagsuod sa masamang lakit nila ang pagdala o mahait ngayon na giban, armas nga mabuto, ilinong makahubog, sound system o guban pa nga makatagog hulga o kasamok sa mubisita sa lubong. Doon na ibuta nga police assistance desk sa matagsamang aron mo ay maduulan sa katawahan nga doon ay reklamo o kaproblema nga masugatan. They expect nga na atay frisking area. Atong inspeksyon nun doon pa nang musulod dito. Eh para mampug na sa mga tao nga tuwa dito para sa siguridad nila. Ipakatapusap sa mga samang ang traffic police nga may mutabang sa paghapsay sa dagan sa trafiko palibot sa mga samang. Riz Ligan, CCTN News. Sa labing unang higayon, gihimo sa alas 3 sa Kadlaon ang solid procession sa mahal nga patron sa San Narciso. Nunot usab sa kapistahan sa lungsod sa konsulasyon. 2,000 nga to sa 4,000 usab ka mga magtotoo ang misalmot sa prosesyon. Bisan sa kasayon ini o sa hulga sa uwan. Giyoswag ang oras sa prosesyon sa Kadlaon. Inay sa naandan nga hapon to kay Dili Boot. Si Mayor Joannis Joyjoy Aligado nga mabalda ang sumasakay o mga motorista padung sa ilang tasatagsa ka destinasyon. Gihangop usab Kini ni Father Renato Sinining, ang team moderator sa team of pastors sa parukya, tungkol kay Dili Mabalda ang mapabalandong sa mga misalmot sa prosesyon, tungkol kay Dili Pamansamok, gikan sa mga sakinan sa karsada. Hangyo usab sa city's head nga si Tilikulo Lesiones Jr. nga motuman sa designated parking area niya sa Santa Lucia, dool sa merkado publiko, ang mga nanag-iya o sak. Kianan. Mosonod, manager sa Saka Security Agency, gipusil sa riding in tandem. Kana uguban pa sa pagbalik sa Sire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong magamit, kung ko'y sakit akong tuhod, i-glockdown eh, ako, akong mga lutaha. No? Labi na gikanta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo. Agay ta sa rampa, diha, no? mag-lockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin akong glakaw, kay kusog na kong lakaw, tungod sa paggamit na ko sa ko'y. So ay mo gamit sa ko'y, kay nindot ka ang resulta. Daganda yung salamat sa ko'y. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Ko'y herbal capsule. Nasunayana, daghan ang bibilib sa kaipigtibo sa talan ha plus yung soil. Sud, mga inubo, isip kargador. Ako, kayo ang lawas. Hindi may edad na ta, ang darang sa taitis, riuma. Salamat na lang kay Dunay Talan. Ako trabaho sa opisina, holding nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako, nga haplasa na ako o talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasus oil. Huwag tang agriwatisan at try tisong magpanakit sa karawasan sa talan haplasus oil. Andiya na ang labing bagong medical breakthrough. Puffy Care No Stain One Wash o Puffy Care Cream. At yun ay lactobacillus solution nga makatabang sa mas daling pag-ayo sa nuka, kabahong, hiwa, paso o nagkalain-laing sa mad sa panit. Napamatudan nga ang Puffy Care No Stain One Wash o Puffy Care Cream epektibong musanta sa kagaw na hinungdan sa infeksyon. Puffy Care No Stain One Wash o Puffy Care Cream. Garantisadong epektibo. Thank you. 
El Barrio David Jr. Natao niya itong December 20, 1935 sa Kulawin, Argel, Cebu. Nailhan sa iyang kaligdong o integridad, isan pa man sa mga langkang sa paghailo aron nga mubali sa iyang aksyon o desisyon. Nagtungha sa Argao Elementary School o Gabiliana Vocational High School. May kuha og kursong Associate in Arts o Abukasiya sa University of the Philippines ISIP Entrance Scholar. Sakop sa Student Editorial Board sa UP College Legal Publication, ang Philippine Law Journal. Nakakuha sa iyong Bachelor of Science degree in Jurisprudence niya itong 1958 o Law degree niya itong 1959. Faculty member sa College of Law sa Southwestern University niya itong 1962 hangtod 1968. Delegado sa Constitutional Convention niya itong 1971 o usa sa tulo ka delegadong may pasar o mas labing daghang reform proposals. Napiling assemblyman sa Subo sa Interim Batasang Pambansa niya itong 1978 o may sangat o labing daghang balaot noon. Siya gitulo ni President Cory Aquino, isip chairman sa Constitutional Committee o natulo usap ng Kamilic chairman niya itong 1988. Niya itong November 30, 1998, sa President Joseph Estrada, may tulo ka niya isip Chief Justice sa Philippine Supreme Court. Si Chief Justice Davide, naritiro niya itong December 20, 2005. Kuman sa pagnitiro sa Korte Suprema, si Chief Justice Davide, gitulo ni President Arroyo, isip Senior Presidential Advisor on Electoral Reforms. O Permanent Representative of the Philippines ng sa United Nations niya itong 2006. Pipila sa pasidungog na iyang nadawat, mao ang Ramon Magsaysay Award for Government Service, Most Distinguished Alumnus Award gikan sa UP Alumni Association, 2003 Man of the Year sa Philippine Free Press, O Filipino of the Year Award sa Philippine Daily Inquirer niya itong tuig 2000. Chief Justice Ilario Davide Jr. Garbo sa Subo, Subo ano ni? Samtang among ipabatik ka ninyo ang mga awit nga iya sa kagahapon nga dili ikalimtan bisan sa kadugay na sa panahon. Down memory lane. Din hilaman sa atong programang Till the End of Time. Kung kiniusap si Ate King, atong labason ang inyong kinaham ng mga romantic love songs matag Webes alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi, din hilaman sa CCTM. Channel 47, till the end of time. Remember, it's a date. Ami Filomeno, tubong ni Nanilia Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya o Ako sa Kagitngit. Miyembro sa Usaka Banda, Gabito Carga Wasanazo, na piling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Award sa Manila. Winner sa Sandugo o Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami Regular Talent sa MTV CCTN Channel 47 o padayong nagdala sa nan sa mga subuanon sa iyang pagkakot o dugang pangkalampusan. 
Ami Filomeno Carmo sa sumbo Sumbo ano ni General Arcadio Maxilom, Subuanong Revolusyonaryo, na tao sa lungsod sa Tuburan, Subo. Si General Maxilom kan himagtutudlo o nahimong haligi sa katipunan sa Subo. Dihang namatay si Leon Kilat, si General Maxilom mo'y nagbuo sa revolusyon sa Subo batok sa mga katsila. Ang iyang kaisog mo'y nakapugod sa mga katsila pagbiya sa Subo. Apan si General Maxilom ug ang mga Sugboanon way kalibutan nga ang Sugbo gibaligya sa mga katsila ngadto sa Amerika sa kantidad nga 20 mil dolyares. Kininalatid sa nabantong nga Treaty of Paris. Bisan pa sa pagtahan sa ubang mga katipunero ngadto sa mga Amerikano, si General Maxilom pabiling kahi sa imbaruganan ug wa dayon mo yukbo sa mga kanok. Niadong Oktobre 27, 1901, Si General Maxilom, mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Amerikano. Iyang gigahin ang katapungsang alib sa iyang kinabuhi sa iyang yutang natawhan, ang tumburan, hangtod sa iyang pagkamatay ni Atong Agusto Diaz, 1924, uban sa iyang hataas na pag sa paralysis. Ang linya sa mga tao ni Kuyug sa iyang lubong, kagipangunahan ni General Emilio Aguinaldo, may gitason na opat ka kilometros. Kini mao'y kinatas ang marcha sa lubong sa kasaysayan sa Subo. Ang daan nga kanhi Mango Avenue, tingnan na karon ng General Maxilom Avenue, ang igpasidungog sa Subuanong General. Siya si General Arcadio Maxilom. Karbo sa Subo. Subuano ni. Balik sa atong mga balita, manager sa Osaka Security Agency, Gipusil sa Riding in Tandem, samtang nagbaniho sa iyang kutsi diya sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kaganin ang buntag. Anaapakaroon sa Osaka Pribadong Tambalanan ang biktima, tungod sa mga samad pinusilan sa iyang na nga iyang naangkon. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Ang biktima nga si Dimitrio Torion, 62 anyos, kasamtangan kining nagpuyo sa Saka Subdivision sa Barangay Marigondon, siyudad sa Laplapo, nakaangkong kinig doa kasamad sa Pinusilan sa iyang liug-ugtian. Si Police Major Juan Ludibisi Capasio, hippie sa Marigondon Police Station, mingon nga lasais pasado sa buntag, gisundan si Torion sa nagsakay motorsiklo, nga posible nga gikang kinisilang premay, taingon sa Barangay Basak, pagabot sa sityo Hawaiian sa Barangay Marigondon, kalit ni Pulot sa armas ang angka sa motorsiklo dayong pauwan sa mabala. Posible kay ang yang balay diri mandapit sa may kuan unahan sa crossing so crossing Marigondon heading man sa basak so posible gikan pa ni sa yang balay. Oh uh, gisabayan ni siya kay moving man ni siya. Diha ni siya na kuan abtan sa sa Petron. Huwag matino asa may agi pagsibat ang riding in tandem kay Y. Saksi nga mitumaw arong pagtabang sa investigasyon sa kapulisan doon ka ang gulong gitutukas kapulisan ng posibleng motibo sa pagpusil ni Torion naglakip kini sa personal nga bangi o ka may labot sa yuta kay gingong doon na kinigikalalis sa naaging mga adlaw. Ang initial nga nahipos sa itong investigador aside sa being uh, manager sa security agency uh, Pansad ko na ni siya, mga hinti po doon ka ng yuta. Gawa sa kutsi ni Toryo, nakuha sa dapit na natabuan ang lima kakabang sa bala o glaing duha kaslag na parihong 45 kalibre na pistola. Chris Ligan, CCTN News.
53 ka mga tao na sikop sa gipaygayong uplan limpyo talisay kagabi hangtod na kaganin ang kadlaon. Gipahigayon ang dungang operasyon sa naglalaing barangay sa Dakbayan. Ang kasayuran ni Hatod ni Femery Dumabo. Kini kabahi na sa naguna nga programa sa Talisay City Police Station ang Oplan Limpio Talisay. Dunga na usab sa gihimo sa Cebu Provincial Police Office na Synchronized Enhanced Managing Police Operations Consempo. Sa dakbayan sa Talisay, nahimo ang pagpangdakop lungod sa pagkalambikit sa limandiling na drugas o illegal gambling. Liya sa mga barangay San Roque, Tabunok, Lawaan Unong, Bulacaw. Mato di Police Major Gerard A. Spilari ang pangulo sa Talisay City Police Station na 22 ka mga taong na dakpat tungo sa legal na drugas at sa gihimo nga unong kabaybas operation. Banusab kanila ang nasakpan pa nga nagpat sa syon. Nakadako po sa mga polis o bainchinko katalisay nun kaysa nasakpan nga nagpahigay rog sugal sama sa swertres, tungits o sabong sa kaka. Did pipila pagid kanila mga tinunan sa kaluhiyo. Samtang unong katao ang nasiko pinasikad sa warang tabaran. Uh, 22 persons were arrested uh, violating the anti-drug law. Then uh, I think there are already 25 arrested, uh, anti-gambling. Then we have also served warrants of arrest. Uh, we arrested, at, uh, I think, six already. Then uh, it's good to know that some uh, living citizens surrendered their firearms with uh, expired licenses. So, so far, uh, this is all what we have. For now, but still, uh, the sample is ongoing. This is uh, all in relation with our banner project, the uh, Oplan Limputalis. Dito gani Pilaro yung nadali nilang ipasakaan o kaso ang mga dinakpan, kaganihang buntag. Humanihangyo sila, ilabi na ang mga tinunan aron makapiansa, kaya mukuha pa sila og pasulit sa lilipa mag-sim break. Kini ang pahinumdom ni Pilaro nga way pili ang inang operasyon, basta klaro lang usap nga naghimog iligal na kalihukan ng usap katao. Operasyon sa tangke, uh, previously if you uh, notice tangke sige, nag-spill out na ang mga personalities into some barangays like Mananga, Lawaan, Bulacaw. So these areas now are also being looked uh, into. In fact, uh, dito na ko na totong high value target uh, sa Bulacan. Pemarido Mabuko, CCTN News. Samtang sa laing balita, nasikop sa follow-up operation sa Balamban Police Station ang 27 anyos nga janitor nga gitumbok nga maoy naglungkab sa 12 ka mga tenants sa Gaisano Grand Mall diya sa lungsod sa Balamban kagahapon sa Kadlaon. Gila ang dinakpan nga si Mulin Sekretarya nga taga Barangay Biasong sa Maong Lungsod. Domingo sa gabi eh, matod pa misod sa mall ang suspek, misaka o nitago sa kisami o dayog nangawat. Gipick up si sekretarya kagahapon sa hapon o gipatugan. Wa kini mi angko gilayon sa salaod hangtod nga gipakita siya sa CCTV nga video. Gitugan usab di sekretarya nga sa ibabaw sa atop sa ilang balay gitaguan ang makinawat nga kwarta nga mukatidad og kapin 80 mil pesos kasong pagpangawat o gagipasaka sa kapulisan batok sa dinakpan og nangayo usab kini og pasaylo sa iyang pamilya og sa mga biktima. Lamdam upay ni Tatay Dodong Limchua. Sulod sa usa ka semana. Himuha kining usa ka eksperimento. Katagad law paghimo og mayong buhat ngadto sa ubad. Hatagi ro ban sa imong tamis nga payo. Hatagi sa imong timbaya ang tao nga imong ikasugat. Tabangi ang usa ka tiguang na makililimos siyang pagtabok sa dalang. Gasiga ang ana sa kagol o pasailua ang nakapasakit kanimo. Sa piso 4.32 ng yanong, hinunua pagkaluyan ay kamo o babaton o malungong kasing-kasing alang sa usang kusan. Ang o magpinasailua ay kamo, hingon nga ipasailo kamo sa Diyos niya ang Kristo kineng itungwa sa Gino ng atong buhato. Usa ka malumong kasing-kasing na makamamay gugma sama sa iyong pagigugma. 
dili kini sayon buhaton labi na ngadto sa nakapasakit ka na to apan gingon na good things are worth the hard work apan hura na unsa kamayo ang ginoo diri ka na to bisan pa sa atong pagpasakit kaniya pinagi sa atong mga salak mga iso mo kining atong lamdat karong adlaw daghang salamat Shalom. Mga gantong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Atty. Rofel Fernandez Banyok. Ako si Dennis Tabar. Ako usab si Divine Marshall Flora. Santo Dogma, din nilang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Sayre 47.